الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ماہ مبارک ہم سب کے اوپر سایہ بکھن ہو چکا ہے رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مہینے کے تحفیل ہم سب کو زمینی آسمانی آباد و بلیات سے محفوظ رکھے آمین اور ہم سب کو امت مسلمہ کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض القادری صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے سوالات کریں گے اور وہ آپ کو جواب دیں گے تاکہ اس سوال و جواب کے ذریعے سے کیا حال ہے حضرت الحمد للہ ٹھیک ہے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بڑی کرم نوازی آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں ایک سوال و جواب کے ذریعے سے تاکہ ناظرین ہمارے اس بات سے فائدہ حاصل کر سکیں رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا رمضان مبارک کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں اس لیے کیے ہیں کہ انسان کو وہ تقوا حاصل ہو جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک شاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الزین من قبلکم لعلکم تتقو جی کہ اے ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جی اور تم سے پہلے لوگوں لوگوں پر بھی یہ فرض تھے تاکہ تم تقوا اختیار کرو ان آیات قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے ہم صرف مومنین پر فرض نہیں ہیں امت مسلمہ پر بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے صحیح اور رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان کے انسان کو تقوا حاصل ہو کئی ایسے لوگ ہیں کہ دل ان کے صاف نہیں ہوتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اتقواہ ہونا تین مرتبہ اہل اکر السلام نے اشارہ فرما نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے یعنی معنی یہ ہے کہ دل انسان کا صاف ہو حسد سے صاف ہو پاک ہو دل کینے سے پاک ہو بغض سے پاک ہو جب دل انسان کا پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات اس دن میں اپنا گھر بنا رہتے ہیں دل پاک سا ہو جاتا ہے مقصد کیا ہے روزے رمضان مبارک رکھنے کا کہ تمہارا دل صاف ہو جائے تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ مثال کے طور پر بندہ کی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھائی کیمرے کی مثال کے طور پر آپ تمہیں دیکھ رہی ہے بینک کی چلے جاؤ یا کسی وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی جی خبردار کیمرے کے آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے دیکھتا کہ یار میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ جس سے میری بےزتی ہو جائے شرمندگی ہو میں کس کو منہ دکھاؤں گا تو ایک انسان کو یہ چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کا خود حسین تم بلا نہ نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہر وقت انسان کو دیکھ رہی ہے یعنی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے عقیدہ ہو جی جی بالکل ہر وقت جو دیکھنے والی ذات ہے وہ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جب یہ سوچ لیتا ہے اور یہ حضرت میں آپ کو عرض کر دوں کہ تقوا جو ہے اور بندے کے جب ذہن بن جائے واللہ بصیر بن عباد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو جب بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے سوچ بن جاتی ہے تو بندہ ولی بن جاتا ہے جس طرح ہم صبح کو بندہ روزہ رکھتا ہے اور کمرے میں بیٹھا ہوا ہو بندہ اور اس کی فرج کے اندر پھل بھی رکھے ہوں ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کو یہ خیال تھا کہ میں اگر کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اگر اسی چیز کو اسی سلسلے کو بندہ ساری زندگی اپنا لے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے دل صاف رہے اور بغض نہ ہو دل میں پلیدگی نہ ہو تقوا پرہیزگاری آ جائے اور سارا سال گیارہ مہینے بھی بندے کے یہ ذہن بن جائے تو بندہ وہ ولی بن جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ جو روزہ ہے اس کی فرضیت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ کا خوف آ جائے اور بندہ متقی بن جائے متقی بن جاتا ہے پرہیزگار ہو جاتا ہے بندہ جب آپ نے ارشاد فرمایا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ تمام تر عبادات جو ہیں اس کا اجر اللہ اللہ رب العزت ہی دیتا ہے جی چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو تمام تر عبادات کا مقصد اور منبع بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اسوم علی و انا اجزی بلی 
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلا ہوں اس کو اللہ نے اپنے ساتھ کیوں مخصوص کرنا سبحان اللہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے اور دیکھیں کہ جتنی عبادات ہیں اب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی ایک کیفیت ہے ایک شکل ہے بندہ قیام کرتا ہے تلاوت کرتا ہے رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے ہاں یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور حج کرتا ہے طواف کرتا ہے لبیک کہتا ہے وہ بھی اس کی ایک شکل ہے اس عبادت کی بھی ایک شکل ہے اور اسی طرح ایک مثال کے طور پر بندہ زکات دیتا ہے وہ عبادت تو ہے لیکن بندہ ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے دیکھنے والا کہتے ہیں ہاں یہ عبادت کر رہا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے جیسے اللہ جل اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ خود شکل سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو روزے کو ایسی شکل عطا فرمائی کہ جس کی شکل ہی نہیں ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھی اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کہ جو اس بندے کی منہ کی بو جو ہے وہ مجھے مشق کی خوشبو سے زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ فرماتے میں خود اس کا ہوں ہاں میں اس کا جر دوں گا میں اس کا ایک تفسیر بھی یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ قیامت کے روز اللہ جل مجدوب بندے سے فرمائے گا تمہاری یہ غلطی تھی تم نے اس کا حق یہ دینا تھا وہ نمازوں کے بھی ان کو حکوم دے دے گا ہر چیز کے دے دے گا لیکن روزہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اللہ جل مجدو اپنی طرف سے اس دوسرے بندے کے حق ادا فرما دے گا لیکن روزہ اس بندے کا چھین کر کسی بندے کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اور روزہ ایسی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ بندہ فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہ بن جاتی ہے فرشتے کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کرتے انسان ہو کر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور بندہ خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اللہ جل مجھو نے اسی لیے فرمایا اسوم و لی روزہ میرے لیے اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہوگا نا کہ فرشتوں تم تو کہہ دیتے کہ یہ جو حضرت انسان ہے یہ دنیا پہ جا کے لڑائی کرے گا فسادات کرے گا دیکھو وہ میرا بندہ پانی بھی رکھا ہے فریج بھی رکھی ہے پھل فروٹ بھی رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود میری رضا کی خاطر اور میرے خوف سے ڈرتے ہوئے نہ کھانے کے قریب جا رہا ہے نہ پینے کے قریب جا رہا ہے اپنی خواہش بالکل سبحان اللہ بہت اچھا عمدہ جواب دیا اچھا حضرت آخری سوال آپ سے مختصر وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزہ ہے اس کے اوپر جھوٹ کا کیا اثر پڑتا ہے یعنی کہ بندہ روزہ رکھتا ہے پھر اسی روزے کے دوران بندہ جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر اللہ تبارہ کو تعالیٰ کو تو ایسے روزے کی ضرورت نہیں تو پھر اس جھوٹ کا روزے کے اوپر کیا اثر پڑے گا جی دیکھیں جھوٹ بندہ بولتا ہے تو آخر گیارہ مہینے کا بھی اثرات ہوتے ہیں بالکل تو بندے کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے اور جھوٹ بولنے سے روزے کی برکات جو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں وہ ختم ہو جاتی اگر یہ روزہ ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں جو حقیقت والی برکت تھی کہ بندہ روح جو تھی روزے کی وہ روح اس بندے کے اندر داخل نہیں ہوتی بندے کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اپنی زبان پر بھی روزہ رکھے اپنے آنکھوں پر بھی روزہ رکھے اپنے کانوں پر بھی روزہ رکھے اپنے ہاتھوں میں بھی روزہ رکھے تمام آزا کا روزہ ہو پھر بندہ وار نہ کم کر رہا بندہ بن جاتا ہے جزاک اللہ بہت ہی یہ ہماری جو نشست تھی یہ علمی نشست تھی اپنے ہمارے ناظرین کے لیے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کریں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو السلام علیکم